e ao mesmo tempo aproveito para comprar do lado os dinos, parques aqui nessa mesa enfim, sobre cada um poderia falar que todos têm uma história marcante uma gestão hídrica especialmente no PCJ mas aqui em nome do nosso presidente da mesa o Saúl Lombroso e saúdo todos vocês da plateia também obrigada pela presença e participação nesse tema tão importante. Bom, eu vou fazer uma abordagem da questão das bacias PCJ sob o enfoque de qualidade hídrica e é, a necessidade de levarmos em consideração a questão da justiça socioambiental, de uma verdadeira hidrogovernança e do enfrentamento dos conflitos pela água. E a partir disso também trazer um panorama é, do papel do Ministério Público Federal, no caso, na gestão de recursos hídricos e na implementação do saneamento básico. Eu sou procuradora regional do Recurso em São Paulo e coordenadora do grupo de trabalho em águas do Ministério Público Federal, quarta turma de coordenação de revisão em Brasília. Gostaria de começar trazendo um panorama estatístico realizado pelo período de 17 anos, de 88 a 2005, pela nossa quarta Câmara de Coordenação e Revisão, que é a nossa Câmara do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Então, esse estudo revelou que as questões que mais suscitavam intervenção ministerial em termos de Brasil foi. Em primeiro lugar, desmatamento, depois zona costeira, APP, unidades de conservação, recursos minerais, fauna, enfim. Recursos hídricos ocupou apenas o 11 lugar é, em demanda de intervenção ministerial. De outro lado, numa análise invertida dessa estatística, o estudo demonstrou que o menor nível de intervenção por parte do Ministério Público Federal foi justamente nas áreas importantíssimas de saúde pública, zoneamento urbano e saneamento básico. São dados preocupantes, especialmente porque é, o que comumente ouvimos é a hipertrofia demandatória do Ministério Público. E não é bem o caso. É, na verdade, há uma demanda reprimida em assuntos importantíssimos na área de tutela coletiva. Como todos sabemos, a disputa sobre as águas e o problema da escassez é uma preocupação global. E foi um compromisso assumido pela Convenção da ONU de 97, do Brasil é signatário traz dados importantíssimos. Sabem que duas pessoas em cada três não terão acesso à água até 2025. E nos países em desenvolvimento, no qual o Brasil faz parte, 70% da população rural e 25% da população urbana não tem acesso à água potável adequada. Além disso, há outros documentos internacionais em recursos hídricos. Até 2004, para vocês terem uma ideia, em termos de cooperação hídrica e resolução de conflitos e declarações internacionais e tratados, nós tivemos 200 até 2004. Entre eles, eu apenas destaco a declaração de, de Limoges II, que foi tirada em 2002, com importantes conclusões. Enfim, que a água é indispensável, que o direito à água é dissociado a outros direitos humanos, que o poder público tem o dever de favorecer o acesso à água para todos e o dever de controlar as atividades de gestão de água. Também tem o poder público o dever de permitir aos usuários participarem das decisões de gestão essa gestão hídrica que é sempre participativa e há de ser emancipatória também. 
com decisões vinculantes. Só assim nós poderemos começar a falar de hidrogovernança. Essa preocupação com o acesso e a preservação das águas, principalmente para os estados, gera o dever do seu gerenciamento para evitar esses hidros conflitos e, por consequência, as hidro-ilegalidades. E se as negociações prudentes não levarem em consideração o princípio fundamental, o princípio da precaução, e não considerarem também a justiça socioambiental hídrica, sem a governança e sem o uso racional e equitativo, haverá danos. E os estados, pela Convenção de Helsinki de 74, assumiu, assumiram esse dever. O dever de não causar danos através do uso racional e equitativo das suas águas. Essa convenção antiga de Helsinki já dizia lá em 74, portanto, sobre hidroética, hidrodemocracia e dignidade humana hídrica. Então, como aquela estatística do Ministério Público Federal demonstrou que, na verdade, nós temos uma verdadeira demanda reprimida a ser buscada, o Ministério Público Federal começou a diagnosticar, através do seu GTA, focos de poluição hídrica em nível nacional. E também iniciou um trabalho de estruturação de um planejamento estratégico de atuação. Dentro desse planejamento estratégico, o um grupo de trabalho em águas instaurou inquéritos civis. Um deles é, foi instaurado para apurar justamente a implementação dos comitês de bacias hidrográficas no Brasil, diante da constatação do número de comitês interestaduais de bacia hidrográfica instalados. Nós só temos nove comitês interestaduais instalados e funcionando a contento no Brasil. Constatou-se ainda, nesse inquérito civil, a falta de sustentação financeira dos comitês, sem capacidade e capacitação para iniciar a gestão. Então, concluímos, pelo, por essa atividade do GT nesse inquérito civil, que há necessidade de acompanhamento das decisões e reuniões no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o que, foi, o que está sendo feito, não apenas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como também é, no Ministério do Meio Ambiente, com as suas câmaras técnicas de revitalização de bacias hidrográficas. Também foi instaurado pelo GTA o um inquérito civil sobre poluição hídrica, para estabelecer uma verdadeira agenda da água para fins de atuação do Ministério Público Federal. E com esse mapeamento e análise das áreas críticas de poluição hídrica, começamos a lançar as estratégias e prioridades de ações. Esse diagnóstico foi feito pela, pelo GT Águas, utilizando a metodologia de estudo separadamente por cada região hidrográfica brasileira. E esse estudo concluiu, com relação às bacias do PCJ, que a reversão de vazão desviada da bacia, das bacias do Piracicaba para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo piora o déficit de água nas cidades ao longo do Rio Piracicaba. <risos> concluiu que era óbvio, na verdade. Concluiu também que existem conflitos entre as demandas de irrigação e abastecimento público em locais com disponibilidade limitada, principalmente nas bacias do PCJ. São conclusões técnicas que vão respaldar agora ações do Ministério Público Federal. Todos esses diagnósticos do GTA 
mais retrocessos catastróficos que tivemos com a nova legislação florestal em relação às APPs, às nascentes, em relação à reserva, em relação à, re, à reserva legal, enfim, mas levou, tudo isso levou a necessidade de um novo pensar do Ministério Público, aquele pensar que necessariamente é, faz com que o discurso ecológico simplesmente é, seja, tangencie ao menos, buscando a integração em todas as áreas do direito. Não apenas na área civil, mas também na área penal e na área da autoridade administrativa. O comando controle por parte do Ministério Público Federal precisa efetivamente ser inserida e participativa nas questões ambientais locais. E o Ministério Público precisa estar efetivamente envolvido em políticas públicas ambientais, inclusive com propositura de ações civis públicas por omissão ou descumprimento dessas políticas públicas. É um compromisso que o Ministério Público tem que assumir. E se o Ministério Público não estiver inserido na política pública, não será ator e não haverá legitimidade para essa atividade é, buscando responsabilidades. Todo aquele diagnóstico também é, leva a necessidade de assegurar a transparência das informações diante da nova lei de acesso a informações, a lei 12.527 de 2012. Portanto, é, portanto, até considerando a elucidativa palestra que me antecedeu aqui do doutor é, do Brasil, é, essas informações são informações importantíssimas que deve estar assim, que deve estar se os sites precisam estar na internet. Simplesmente, todos precisam conhecer essas, essas relevantes informações e é, a sociedade precisa, na verdade já precisava há muito tempo estar preparada para é, dialogar em termos de renovação de outorga nesse ano que vem. É, eu trago aqui, nesse momento, assim, apenas para lembrar, né, não é em fim tom, assim, não é em tom nenhum tom depressivo, porque que parece que vem inerente ao Ministério Público, né, esse tom, mas enfim, eu gosto de reforçar porque está lá. O parágrafo terceiro do artigo 54 da Lei 9.605-98, prevê como crime, o que é o crime com pena qualificadora ainda, como crime a omissão de adoção de medidas de precaução em caso de risco, apenas o risco provado de dano ambiental grave ou irreversível. E os nossos doutrinadores em direito ambiental Indico exemplos, por exemplo, é, mecanismos falhos de depuração de dejetos sólidos, ou a falta ou o não funcionamento do contexto. É, ou ainda a construção inadequada de estados de tratamento. Enfim, diante de tudo isso, o Ministério Público Federal é, está também se organizando para uma integração de outras áreas, não só ambiental da Quarta Câmara, mas integração de atuação com a Quinta Câmara de Coordenação e a Segunda Câmara, que são as, respectivamente as que cuidam de é, financiamento e improbidade administrativa e a Segunda Câmara as responsabilidades penais. Então, aqui eu lembro, porque avançamos nessa questão das responsabilidades penais, que toca a questão hídrica, né, que há o crime do 271 hoje, que foi, aliás, o crime do 271 foi reformado pelo atual 270, do novo código, né, é, enfim, que teve alguns artigos é, revigorados e outros revogados. 
É, e ainda há o crime no artigo 64 da 9.698, e é o crime de poluição hídrica, apresentando as modalidades dolosas, culposa e condutas qualificadoras. As qualificadoras é aquela que eu acabei de citar da falta de adoção de medidas de precaução. E ainda esses crimes são crimes de perigo de dano, apenas. São crimes de, de perigo de dano que penalizam condutas que são ligadas a apenas uma possibilidade de causar perigo ou dano aos recursos hídricos e ao meio ambiente. Além disso, a nossa legislação de crimes ambientais prevê a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica e a proteção da forma aquática. Chama a atenção para uma ação pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em Campinas, o doutor Alvejante, que vocês aqui devem conhecer, é, em razão do desenquadramento de corpos água e o Piracicaba, que ocasionou sua desclassificação contra o Estado de São Paulo, para que adote as medidas necessárias à recuperação da qualidade das águas da bacia do Pesimó. Logicamente que essas medidas de recuperação da qualidade da água do PCJ envolvem um sem número de projetos, programas e ações. É, a novidade é que em maio de 2000, se não me engano, maio ou março de 2010, houve sentença favorável aos pedidos dessa ação civil. E é, essa sentença, sentença considerou que realmente deve a administração estadual do Estado de São Paulo zelar pelo rápido gerenciamento da atividade de polícia administrativa relacionada com o licenciamento e fiscalização potencialmente poluidoras. Ou seja, se não houver uma integração da questão da política e governança hídrica, com a questão de polícia administrativa ambiental envolvendo licenciamento, não apenas questão de autor, mas licenciamento ambiental e fiscalização das, das atividades potencialmente produtoras, está incidindo naquele ato início. E ainda a sentença constatou que o mesmo depois se enfrentar o desenquadramento de classes de rios, evidentemente o Estado contribuiu de forma decisiva para que as águas deixassem de ostentar padrões mínimos de qualidade estabelecidos para a classe em que os rios eram no início enquadrados. Ou seja, a sentença admitiu que houve é, omissões e exigiu um prazo para o cumprimento. Essa sentença ela está em vigor a uma apelação do Tribunal de Justiça que não foi ainda julgada. Tá? Mas, pelos efeitos da própria sentença, já houve repercussão, por exemplo, em outro estado, no caso Minas Gerais, logicamente porque integrada ao PCJ. E é, há notícias criação de grupo de trabalho, de enquadramento de corpos d'água, enfim, composto por um grupo multidisciplinar. Enfim, não, não temos ainda notícias dos resultados é, efetivos dessa, desse trabalho visando o reenquadramento. E a grande novidade decidida nessa segunda-feira, dessa semana, dia 18, é, em Brasília, em reunião do GT Águas, foi que o GT, aliás, reunião do GT Águas, junto com aquelas outras três câmaras, na verdade, quatro câmaras, segunda câmara criminal, quinta câmara de propriedade administrativa, PFTC, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e quarta câmara, que é de meio ambiente. Então, a grande novidade é que haverá a partir de agora, uma atuação intercameral com procuradores da República de todas essas áreas para atuar especificamente 
em duas bacias, BCJ e Paraíba do Sul, no primeiro momento. Uh, por conta de, das características né, uh, dessas duas bacias, essas duas bacias, visando a melhoria da qualidade hídrica e a implementação efetiva de saneamento básico, especialmente. Então, é, essa, essa, essa sistematização de prioridades, de informações já existentes, isso estou falando do trabalho de reenquadramento, na verdade, né, que pode ser feito com sistematização de prioridades e informações já existentes para a definição programada de metas estratégicas e com a inclusão de programas de participação do enquadramento e melhoria da qualidade hídrica, que poderão ser monitoradas, poderão não, deverão ser monitoradas pelo Ministério Público Federal. Também a previsão de audiências públicas com os comitês para a elaboração e avaliação das metas progressivas, considerando a realidade de cada bacia, firmando-se quando for preciso TACs, que são aqueles termos de ajuste de condutas com o Ministério Público Federal. Mas é, a pergunta que não quer calar, né, e que na verdade levou à escolha que não partiu de mim, por incrível que pareça, porque tem uma história de, de atuação nesse PCJ, mas partiu de procuradores de Brasília, a escolha do PCJ, né? É, a pergunta que não quer calar e que levou a escolha do PCJ em Paraíba do Sul é por que justamente nessas duas bacias que tem a, o sistema completo de gerenciamento à luz da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a 93397, por que não se consegue atingir a melhoria efetiva da qualidade hídrica nessas bacias? Aí! Aí! Agora eu vou falar dessa coisa boa de ouvir. Eu vou falar, especialmente nos últimos três anos, que as funções destinadas ao Banco de Água a última renovação de autógrafo que eu darei em 2004, perderam inclusive todo o sentido, já que é notório que a vazão repetida na região metropolitana de São Paulo deve ser diminuída, sob pena do total colapso das bacias pensejadas. O Estado de São Paulo deve implementar imediatamente medidas de precaução para que esse colapso hídrico não ocorra aqui. Fico feliz de ter sido precedida pela palestra do, do, do Brasil Nós também. E, e, de ter, é, e de ter testemunhado aqui todas as ações que é, o Nós Estado de São Paulo está programando para o Metrópolis para, para resolver essas, essas demandas. É, mas, nem tão, mas não por isso, o Ministério Público e tão pouco o Judiciário podem se quedar inertes diante dessa questão conflituosa até o previsível advento do caos. Porque as relações diplomáticas do Brasil e de todos aqui da mesa se mantêm até a semana da renovação do autor em 2014. Porque ali aparecerão os verdadeiramente os convites. Será difícil. Discutir com Mas, enfim, a nova lei de acesso a informações, enfim, com a regra da transparência, enfim, logicamente, não vai admitir situação de lações, nem de improvisos, muito menos de omissão que ninguém quer, né, diante desse notório quadro de criticidade do PCJ, e caminho para a tomada de decisões e é, responsabilidades no âmbito é, em todas as seadas, né? como eu disse, civil, criminal, enfim. Vamos tomar, por exemplo, a questão do projeto de transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Socorro. Tá? O próprio governo federal, diante desse megaprojeto, considerou 
e realmente não há como, é, enfim, levar adiante esse projeto sem condicionar a um programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Ora, se o próprio governo federal enfim, assumiu a concomitância do projeto de transposição do São Francisco com o programa de revitalização da bacia, é porque uma coisa não há de caminhar sem a outra. E o que nós já detectamos é que, infelizmente, o programa de revitalização está ruim. É, as verbas que foram liberadas saíram até no Fantástico, é público e notório, não, que não foram aplicadas devidamente. Ah, enfim, quando eu saí de Piracicaba e assumi aquela é, desafiante, né, essa, essa desafiante atuação na coordenação do grupo de trabalho de teatro né, no MPF, enfim, eu saí com o maior orgulho das bacias que esse jogo. Tinha acabado de acontecer a renovação de outorga e, de uma forma ou de outra, conseguimos chegar em, em uma negociação. Mas, acima de tudo, eu, eu, eu tinha, naquele momento, assim, uma, uma enorme admiração pelo sistema que esse jogo. Mas, ao chegar em Brasília, e iniciar algum discurso do TCJ como referência em paradigmática, logo na primeira reunião eu fui desbancada e pediram para eu ficar quieta. Para não citar o TCJ como paradigma, porque o TCJ não era paradigma de nada, porque tinha uma gestão com qualidade hídrica igual ao do Rio que não tem um modelo de gestão comparado ao PCJ. Enfim, eu fiquei é, com essa frase simples, que fica na minha cabeça, martelando até hoje, eu fui desbancada e digo que em nenhuma, até hoje, em nenhuma região hidrográfica que tivemos, é, eu consegui defender o sistema de gestão do PCJ com aquela visão que eu tinha em 2004 quando eu saí daqui. Enfim, particularmente ainda é, tenho essa visão verdadeiramente, sinceramente. Mas, enfim, é, quando que nós vamos conseguir uh, provar para o Brasil que o PCJ é sim um modelo. Tá? Antes disso, vamos pensar em umas questões também. É justo que as prioridades de uma bacia agonizante não sejam outros que não os usos internos da própria bacia? É justo cobrar que o PCJ abra a mão do seu futuro? O que é solidariedade ambiental? O que é solidariedade hídrica? Solidariedade ambiental, logicamente, não exige sacrifícios vitais de uma bacia em relação a outra. Solidariedade ambiental exige cooperação e ações integradas de boa gestão. Antes de pensar em doação, vamos pensar em recuperar um paciente anêmico. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.